we rijden zo het Band National Park uh, in. We hebben er zin in. Kijken we uit naar de Blauwe Meren. Uh, maar op een of andere manier kijken we ook alweer een beetje op tegen de drukte. Er zijn er drukke parken, je mag nergens wild kamperen. En we zijn gewoon een beetje verwend geraakt. We hebben gewoon super mooie dingen gezien. Uh, op plekken waar weinig mensen zijn. En uh, zoals we in Zijn hebben gemerkt, ja, dat viel ons toen bijvoorbeeld heel erg tegen. Omdat het gewoon zo ontzettend druk was. Uh, dat doet gewoon heel erg af aan onze ervaring. Misschien juist omdat we gewoon ook al zoveel mooie dingen op uh, minder bezochte plekken hebben gezien. Dus uh, nou ja. We zijn benieuwd uh, hoe het stad gaat uh, bevallen. En dan is het ook nog eens vrijdag, want op een of andere manier krijgen we het altijd voor elkaar om in het weekend naar nationale parken te gaan. Maar we gaan dus nu naar de Cave en Bazin. En de hele parkeerplaats is nog leeg, dus uh, dat is wel een mooi begin. In vijf dagen verkenden we Banff en Jasper National Park. Heel wat mooie wandelingen stonden op het programma. Hallo, ik ben Nienke. We hebben net vogelpoep gevonden. En. En, en er moet weer spray als er een beer komt. Maar sommige mensen hebben niet beerspray. En we zijn nu op het wandelpad. Is het leuk vandaag wandelen? Mama, ik ben moe. Ben je moe? Ja. Ja. Maar ja, zo geldt dat bij veel wandelingen. Als je het lange pad kiest in plaats van het korte pad, dan schud je al veel aan voor heel andere toeristen af. Hé hey dames, zijn we een beetje moe? Ja? Nou, gooi! Het is koud te lijn. <laughs> Bij Lake Echnes speelden de meiden even met een Duits kindje. En ze waren maar wat blij dat ze dezelfde kant uit gingen, want zo konden we samen lopen. Na de 11 kilometer gisteren, even rust voor die kleine beentjes. Met onze eigen sub peddelden we over Lake Emerald. Hé hey dames, zullen we ruilen? Mag mama nu? Lekker met de voeten erin. Heb je de 
Nou, we hebben eigenlijk vandaag bedacht om geen echte wandeling te maken. In ieder geval uh, niet iets langer dan, uh, dan 10 minuten, een kwartier naar een uitzichtpunt. Maar we hebben ons weer bedacht, want we uh, zagen iets over de Parker Trail Ridge. Met een fantastisch uitzicht over de Satchkowan Glacier. En dat klinkt natuurlijk wel heel gaaf. Uh, ook de kinderen konden er wel voor paaien. Ik bedoel, een uitzicht over een gletsjer is natuurlijk ook wel super gaaf. Geen idee hoe het gaat als we eenmaal onderweg zijn. Want we hebben allemaal nog wel wat spierpijn. Zeker van de wandeling uh, bij Lake Louise uh, twee dagen geleden. Waar we uiteindelijk 11 kilometer uh, liepen. Um, dus ja, we gaan in ieder geval gepakt met de, de, de rugdrager. Zodat we de kids toch uh, kunnen, kunnen dragen als het nodig is. En uh, we gaan zien hoe ver we komen. En we hebben sinds kort ook een nieuwe strategie. Want dan zeggen we gewoon tegen de dames. Goh, waar hebben jullie zin in vandaag? In een korte wandeling dan hoeven we niks mee te nemen. Want dat is maar een stukje. Dan nemen we alleen water mee. Of gaan we voor een lange wandeling. En dan nemen we ook gewoon wat lekkers mee voor onderweg. En dat lekkers is dan noten met rozijnen. Onze eigen trailmix. Wat, waar ze helemaal weg van zijn. En nu verrassen ze dan ook nog mee op de top. Met een lekkere, met een lekkere reep of een lekker koekje. Dus uh, ik denk dat we de top uiteindelijk wel gaan bereiken. Net op tijd maakten we de keuze om even te schuilen nog, want het begon al een beetje te druppelen en het uh, keek ook wel heel grijs. En het heeft inderdaad even flink geplanst, maar nu uh, lijkt het uh, weer mooi op te gaan klaren. Dus uh, nou, ze hebben er zin in om naar de gletsjer te gaan. Hey Carlijn, is dit een leuke wandeling? Ja! Waarom? Dat het sneeuw is. Dat het sneeuw is. Ik ben zo trots op deze meiden. Die kracht wat ze in die benen hebben. Oh, oh. Ongekend. Of niet dames? Zie je de blauwe rivier? Ja. En als je de blauwe rivier helemaal naar de achterkant volgt, dat is de gletsjer. En dan gaat hij helemaal omhoog, zo tussen de bergen in. Zie je het? Ja. Gaaf, hè? Onze tweede gletsjer. Onze tweede gletsjer. Nou, eigenlijk wel een beetje onze eerste. Want die andere, dat was toch maar van heel ver weg, hè? Ja. En is het een mooi uitzicht? Ja, van een gletsjer. En hoe gaaf vinden we dat? Heel gaaf. En dan te bedenken dat we deze wandeling gewoon niet wilden doen. Ik denk dat het echt gewoon de mooiste wandeling van deze regio gaat zijn. Echt super gaaf. En de kinderen die hebben het echt toppie gedaan. Maar nu mogen ze omstappen in het draagzakken om weg omlaag. Het drukke toerisme, ja, bij zo'n Lake Louise is het natuurlijk dan super druk. Maar als je maar eventjes je benen wil laten werken en een goede hike maakt, dan schud je de meeste wel van je af, gelukkig. Uh, zeker hier, we zijn op de heenweg uh, 1, 2, uh, 5 andere mensen tegengekomen en stonden ook echt een tijdje alleen op het uitzichtpunt. Dus uh, ja, dat is waar we van behouden. Was, hè, jongens. Toen uh, was de gletsjer hier. Zo ver is de gletsjer nooit teruggegaan. Zullen we kijken of we nog meer bordjes gaan zien? Misschien is het zo'n bordje van jou je bordje ja, niet meer.
Jens. Gaan we morgen nog een wandeling maken? Nee. Nee, hebben de benen daar geen energie meer voor? Nee. Die hebben 30 kilometer gelopen de afgelopen dagen. Wow. Dat is knap, hè? Ja. Wat gaan we nu dan wel doen? Naar Linda. Naar Linda toch? Vanuit het maar. En hebben we nog een lievelings? Wat was het aller, aller, allerleukste wat we hebben gezien? Dat wij naar Linda gaan en een beer hadden gezien. Dat we een beer hadden gezien? Een zwarte. Een zwarte beer? En papa, wat vond jij het aller, allerleukste de afgelopen dagen? Uh, Rond Lake Louise. En dat ja, nou, wij mijn favoriet was... hebben gezien. En de beer. Mijn favoriet was absoluut de, 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 de Sachkwan Glacier met het blauwe meer ervoor. Dat vond en, ik echt het allermooiste. En de beer. En de beer, en de beer vond ik ook heel mooi. En ik ook die. En de moes vond ik ook heel gaaf. Zullen we dan niet meer gaan? We hadden echt een toffe tijd. En die blauwe meren waren echt ontzettend bijzonder. En de drukte, dat viel ons eigenlijk nog wel mee. Misschien hadden we geluk, totdat we nog vroeg in het seizoen waren. Nu vervolgden we onze weg naar Edmonton. Waar we op bezoek gingen bij een oude schoolvriendin van een middelbare school. Jaren geleden is ze gesetteld in Canada... En runt zijn ranch met haar Canadese man. Het was een fantastische ervaring om een kijkje te nemen in hun leven op de boerderij. En na tien jaar stapte ik ook weer in het zadel om mee te helpen. Wauw! Kijk daar! Zijn ze ook over veel, jongens? Een bezoek en de plaatselijke rodeo kon natuurlijk niet ontbreken. Vanaf nu gaan we pas echt noordelijk en flinke kilometers maken over de Alaska Highway met als einddoel Alaska, maar daarover meer in de volgende video. Vond je deze video leuk om naar te kijken? Geef ons dan een duimpje en nog leuker, laat weten wat je ervan vindt in de reacties.